مرحبا أصدقائي أنا أدعى فرح فتاة الملجأ أجل لقد نشأت هنا في الملجأ لا أعلم أي شيء عن عائلتي إذا كان لدي في الأصل عائلة قصتي قد تبدو غريبة بعض الشيء ولكن دعوني أخبركم ما حدث بدأ كل شيء عندما أيقظتني ماجدة مشرفة الملجأ بقوة قائلة فراح استيقظي فتحت عيناي قائلة في فزع ماذا حدث؟ قالت هيا اتبعيني استقمت من السرير وذهبت معها أعطتني ملابسا نظيفة عكس ما ارتديتها قائلة هيا اذهبي ونظفي جسدك وارتدي هذه الملابس قلت لها لماذا؟ قالت كفي عن الثرثرة ونفذي ما أخبرتك به قلت حسن ونفذت ما أخبرتني به وعندما خرجت من المرحاض ابتسمت برضا على مظهري فقالت اتبعيني ذهبت خلفها بصمت حتى وصلنا لمكتبها قالت اجلسي هنا ولا تتحدثي حتى آمرك بذلك قلت لها حسن وأنا لا أعلم ماذا يحدث مرت دقائق وأتت فتاة أخرى إنها مريم صديقتي كانت ترتدي ملابسا نظيفة مثلي أخبرتها ماجدة مثلي ألا تتحدث أنا لا أفهم شيئا ظللت جالسة أفكر حتى سمعت صوت أحد يدق باب الغرفة قالت ماجدة بهدوء تفضل دخلت امرأة ورجل في مقتبل العمر ابتسمت ماجدة لهما قائلة تفضل بالجلوس ابتسمت تلك السيدة وقالت أين هي؟ قالت ماجدة مشيرة لمريم هذه مريم وهذه فرح إنهما أصغر فتاتين هنا كما طلبت اقتربت هذه السيدة مني وأمسكت وجهي بحنان وقالت مبتسمة سوف أخذ هذه قالت ماجدة حسن وأخرجت مريم من الغرفة وأنا لا أفهم أين ستأخذني؟ استغليت خروج ماجدة من الغرفة وتساءلت أين ستأخذيني؟ ابتسمت قائلة لي سأكون والدتك وهذا سيكون والدك وسنجلب لك الكثير من الهدايا قلت لها بحماس طفولي حقا أومأت لي وعندما كنت على وشك الحديث دخلت ماجد الغرفة فقال الرجل اذهبي أنت وفرح للسيارة حتى أنتهي من الإجراءات وسآتي أومأت السيدة له وأمسكت بيداي وخرجنا من الملجأ وأنا حقا لا أعلم هل أسعد لأنني خرجت أخيرا من الملجأ؟ أم أخاف لأنني لا أعلم مصيري؟ جلسنا في السيارة ولم نتحدث وأنا أيضا وبعد دقائق أتى زوجها وانطلقنا للمنزل دون التفوه بأية كلمة بعد وقت ليس بكثير توقفت السيارة أمام منزل كبير نزلنا من السيارة ودخلنا المنزل قالت انظري يا فرح أنا أدعى سعاد وهذا نبيل زوجي من الآن سنكون والديك حسن يا صغيرتي قلت لها حسن فقالت ماذا عنك أخبريني كل شيء عنك قلت لها أنا فرح لا أعلم شيئا سوى أنني نشأت في الملجأ لا أعلم أي شيء عن عائلتي فقد أخبرتني مشرفة الملجأ أنها وجدتني بجوار سلة قمامة وهي ذاهبة لمنزلها وأتت بي للملجأ ليس إلا كما أنني أحب الرسم والقراءة قالت سعاد حسن يا فرح يمكنك أن تخبريني بأمي كما أنني سأشتري لك الكثير من الأقلام والكتب قلت لها شكرا لك يا أمي قالت بسعادة تمنيت أن أسمعها يوما ما ولكن بسبب عقمي لن أسمعها سوى منك لقد أخذ الله مني نعمة الإنجاب وعوضني بك يا ابنتي سأعوضك عن كل شيء يا فرح أومأت لها بسعادة وعانقتها ثم أتى زوجها نبيل وعانقني قائلا سأكون والدك الآن ومرت الأيام وأنا أسكن مع عائلتي الجديدة وبدأت في الذهاب إلى المدرسة والتعلم وأصبح لدي صديقة جديدة تدعى سارة وحياتي أصبحت أفضل بكثير في إحدى الأيام دخلت أمي غرفتي قائلة فرح سأذهب لصديقتي لأنها مريضة هل تأتي معي؟ 
قلت لها حسن يا أمي بدلت ملابسي وخرجت من الغرفة وجدت أمي جالسة تنتظرني فذهبنا وركبنا السيارة لهناك كما لاحظت على وجه أمي علامات القلق تساءلت بهدوء أمي هل أنت بخير؟ قالت أمي بحزن أجل لا تقلقي فقط أنا قلقة على صديقتي لأنها مريضة قلت لها لا تقلقي ستكون بخير همست أمي أتمنى ذلك توقفنا أمام منزل كبير نزلنا من السيارة ودخلنا المنزل كان جميلا للغاية قابلتنا خادمة المنزل قائلة السيدة عبير في غرفتها تفضلوا ذهبت باتجاه غرفتها وأنا وأمي نسير خلفها حيث أن منزلها كان كبيرا أكبر من منزلنا وصلنا لغرفتها ودخلنا كانت نائمة وعندما رأتنا جلست على سريرها ووجهها شاحب للغاية اقتربت أمي منها وعانقتها قائلة بلوم لما لم تخبرينني يا عبير لما كل هذه المشاكل والتعب تتحملينه بمفردك قالت عبير بصوت متعب لم أكن أريد أن أحملك همي كما أن كل واحد منشغل بمنزله وأولاده قالت أمي بحزن أنت أختي يا عبير لا تقولي هذا أخبريني ماذا حل بك قالت عبير ببكاء لقد تدمرت حياتي يا سعاد كل هذا بسبب الماضي بسبب غبائي نظرت لي أمي قائلة فرح اذهبي لتلعبي في الخارج هيا أو مأت لها وخرجت من الغرفة والفضول يكاد يأكلني لأعلم ماذا حل بهذه السيدة لكن هذا ليس من شأني ظللت أنظر للمنزل فأنا أحب الرسم والتصميم أعجبت بتصميم هذا المنزل ولكن أثناء سيري وجدت رجلا ينادي علي قائلا من أنت ومن أتى بك هنا قلت له أنا أتيت مع أمي قال وأين هي أمك قلت له إنها تجلس مع السيدة عبير أو لي وذهب يبدو أنه زوجها وبعد دقائق أتت أمي قائلة هيا يا فرح لنذهب وبالفعل ذهبنا لمنزلنا وأنا لا أستطيع التوقف عن التفكير فيما حل بعبير حتى لاحظت أمي وقالت ماذا بك يا فرح لما أنت شاردة هكذا قلت لها ماذا بها صديقتك يا أمي قالت بحزن إنها مريضة ادعي لها قلت لها ستكون بخير إن شاء الله همست أمي إن شاء الله مرت الأيام وحياتي كما هي وكل شيء يسير على ما يرام حتى في يوم ما بالصباح الباكر استيقظنا على صوت طرق على باب المنزل فكانت عبير صديقة أمي تبكي بحرقة وعندما رأت أمي ارتمت بحضنها فقالت أمي بخوف عبير ماذا بك؟ لم تتحدث عبير فقط كانت تبكي بشدة أخذتها أمي للغرفة وجلست مع أبي قال هل تعلمي ماذا حدث؟ قلت له لا يا أبي لا أعلم قال حسن يا فرح هيا لنعد الإفطار سويا أو مأت له وبدأنا نعد الإفطار وأمي وعبير في الغرفة وبعد نصف ساعة خرجت أمي وعبير ابتسمت لنا قائلة أعتذر على مجيئي في هذا الوقت أعلم أنني أزعجتكم قالت أمي لا تقولي هذا يا عبير هذا منزلك قال أبي هيا نفطر سويا رفضت عبير وأصرت على الذهاب ولكن أمي منعتها وأخبرتها أنها ستقضي هذا اليوم معنا بما أنه يوم عطلة وبالفعل جلسنا لنتناول الإفطار ولكن وجدت عبير تنظر ليدي اليمنى كثيرا ثم قالت ما هذا الذي بيدك يا فرح؟ قلت لها وأنا أنظر للعلامة التي بيدي لا أعلم منذ أن ولدت وهي هكذا نظرت لي بنظرة لم أستطع تفسيرها وأومأت لي أشعر بشيء غريب بعبير لا أعلم ما هو ماذا تتوقع أن يحدث في الجزء القادم؟ ما هي قصة عبير؟ وما هذه العلامة التي بيد فرح؟ ستعلمون كل هذا في الجزء القادم